हॅलो फ्रेंड्स मी प्रोफेसर आर्य येणे आपल्या ऑनलाईन लेक्चर्स मध्ये परत एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आपण आजच्या लेक्चर मध्ये आजच्या व्हिडिओ मध्ये जीओ ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट युझिंग व्हिबी डॉट नेट हा जो सेकंड इयर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग डिप्लोमाचा कोर्स आहे त्याच्यातला हा कोर्स आहे जीओ ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट युझिंग व्हिबी डॉट नेट त्याच्याबद्दलचे इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण यामध्ये बघणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे लँग्वेजेस कुठले होते आणि आपण आतापर्यंत कुठेपर्यंत शिकत आलेलो आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण या व्हिबी डॉट नेट मध्ये आणि आधीच्या लँग्वेजेस मध्ये काय डिफरन्स आहे आणि आपण व्हिबी डॉट नेट कोणत्या पद्धतीनं बघणार आहोत हे आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत ओके लेट स्टार्ट दिज आर दी कोर्स आउटकम्स हे सगळे काय आहे कोर्स आउटकम्स आहे कोर्स आउटकम्स म्हणजे काय जर आपण हा लेक्चर हा सब्जेक्ट शिकत असेल तर हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर आपल्याला कोण कोणत्या गोष्टी यायला पाहिजे कोण कोणत्या गोष्टी आपल्याला माहीत पाहिजे हा याच्याबद्दलचे हे आउटकम्स आहे ठीक आहे फर्स्ट आउटकम आहे युज व्हिज्युअल स्टुडिओ आय डी टू डिझाईन ऍप्लिकेशन आपल्याला काय यायला पाहिजे युज्युअल स्टुडिओचा जो आय डी आहे व्हिज्युअल स्टुडिओ व्हिबी डॉट नेट आपण युज जो करणार आहे त्याचा जो आय डी आहे इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट हा जो डॉट नेट फ्रेमवर्कचा आहे तो वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन डिझाईन करण्यासाठी आपल्याला युज करता आला पाहिजे त्याच्यानंतर डेव्हलप जिओ ऍप्लिकेशन युझिंग फॉर्म कंट्रोल्स अँड इट्स इव्हेंट आपल्याला वेगवेगळे त्या डॉट नेट फ्रेमवर्क मध्ये आय डी मध्ये दिलेले जे कंट्रोल्स ते कंट्रोल्स युज करून आपल्याला ऍप्लिकेशन तयार करता आले पाहिजे परत त्याच कंट्रोल्सचे जे वेगवेगळे इव्हेंट्स आहेत ज्याच्या थ्रू आपण वेगवेगळे ऍप्लिकेशन रन करणार आहोत त्या प्रत्येक कंट्रोलचा एक काही ना काहीतरी इव्हेंट असेल ज्याची रिएक्शन आपल्याला मिळणार आहे कारण युजर काय करणार आहे कुठलेही ऍक्शन परफॉर्म करणार आहे जो ऍक्शन परफॉर्म करणार आहे तो ऍक्शन परफॉर्म केल्यानंतर त्याचा जो आउटपुट असेल रिएक्शन असेल त्याला इव्हेंट जो इव्हेंट परफॉर्म होणार आहे इव्हेंट परफॉर्म झाल्यानंतर आपल्याला जे आउटपुट पाहिजे ते आउटपुट कसं येणार आहे ठीक आहे मी याबद्दलची सगळी माहिती घेऊन आपल्याला जिओ ऍप्लिकेशन कसा डेव्हलप करता येईल हे आपल्याला बघायचं ठीक आहे नेक्स्ट पार्ट आहे नेक्स्ट आउटकम आहे अप्लाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट इन जिओ ऍप्लिकेशन जर हा व्हिबी डॉट नेट किंवा व्हिबी हा जर लँग्वेज बघितला तर हा प्युअरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज आहे ज्याच्यामध्ये आपण सी सीपीपी सीपीपी मध्ये सी प्लस प्लस या कम्प्युटर सॉरी या कम्प्युटर लँग्वेज मध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट जे बघितलेले होते त्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट कशा पद्धतीने आपण इथे इम्प्लिमेंट करू शकतोय अप्लाय करू शकतोय ह्या गोष्टी आपण यामध्ये बघणार आहोत ठीक आहे नेक्स्ट आउटकम आहे युज डेटा ऍक्सेस कंट्रोल टू स्टोअर अ डेटा इन अ डेटा बेस अँड रेट्रायबेट ओके दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आउटकम फ्रॉम युअर दिस सब्जेक्ट या सब्जेक्ट मधून सगळ्यात महत्वाचा आउटकम जो असेल तो हा आहे की आपण या व्हिबी डॉट नेट मधून एक ऍप्लिकेशन तयार जो करतोय त्या ऍप्लिकेशनला डेटाबेस कनेक्ट कसा करायचा ठीक आहे त्याच्यासाठी वेगवेगळे कंट्रोल काय आहे आणि त्याच्यानंतर जो कंट्रोल आपण युज करतोय त्याच कंट्रोल मध्ये किंवा दुसरे कंट्रोल युज करतो आपण आपल्या डेटाबेस मध्ये जो जो डेटा इन्सर्ट करून घेतलेला आहे तो वेगळ्या पद्धतीने किंवा आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने कसा डिस्प्ले करायचा हा पार्ट आपल्याला जमायला पाहिजे त्याच्यानंतर युज डेटा बँडिंग इन जिओ ऍप्लिकेशन डेटा बँडिंग ही कन्सेप्ट जी आहे ती डेटा टाईप्स एका फॉर्मॅट मधून दुसऱ्या फॉर्मॅट मध्ये करण्यासाठी युज केला जातो मग हा डेटा बँडिंग कन्सेप्ट काय आहे त्याचा युज कशासाठी होतोय आणि तो कसा करायचा हा पार्ट आपल्याला या सब्जेक्ट नंतर यायला पाहिजे ठीक आहे तर आपण याचा हा पहिला युनिट म्हणजे इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण जो असेल तो आपण बघणार आहोत लेट स्टार्ट युनिट नंबर वन ओव्हरव्ह्यू ऑफ जिओ ऍप्लिकेशन जिओ ऍप्लिकेशनचा ओव्हरव्ह्यू जो असेल तो आपल्याला यामध्ये बघायचा आहे लेट स्टार्ट फर्स्ट या प्रत्येक युनिटचा काहीतरी आउटकम्स आहे जो युनिट आपण शिकल्यानंतर आपल्याला काय काय यायला पाहिजे ते इथं सांगितलं आहे फर्स्ट युनिट फर्स्ट पार्ट आहे डिस्क्राईब युज ऑफ गिवन कॉम्पोनंट इन अबी डॉट नेट फ्रेमवर्क आपल्याला दिलेले जे कॉम्पोनंट सॉरी जो आय डी दिलेला आहे डॉट नेट फ्रेमवर्कचा त्याचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट कुठले आहेत आणि त्याचा युज काय असणार आहे हे आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे सेकंड पार्ट असेल डिस्क्राईब युज ऑफ गिवन इलेमेंट इन अबी डॉट 
जे एलिमेंट्स दिलेले आहेत बीबी डॉट नेट्स मध्ये आयडी मध्ये त्याचा यूज काय आहे हे सांगता आलं पाहिजे हे डिस्क्राइब करता आलं पाहिजे त्याच्यानंतर अप्लाय द गिवन सिस्टीम नेम स्पेसेस इन अ बीबी डॉट नेट एप्लिकेशन या बीबी डॉट नेट मध्ये नेम स्पेसेस यूज केले जातात तर तो त्या नेम स्पेसेसचा यूज काय आहे तो कशा पद्धतीने यूज केला जातो आणि एप्लिकेशन मध्ये यूज केलेले नेम स्पेसेस आपण कसे अप्लाय करू शकतो या गोष्टी इथे बघायच्या त्याच्यानंतर क्रिएट इव्हेंट हँडलर टू रिस्पॉन्ड टू गिवन इव्हेंट ओके एखादा युजर आपल्या जर एप्लिकेशन यूज करत असेल किंवा एखादा सॉफ्टवेअर यूज करत असेल किंवा एखादा वेब एप्लिकेशन यूज करत असेल तर तो युजर काहीतरी तिथे एंटर करणार आहे किंवा कुठल्या तरी कॉम्पोनंट वर तो क्लिक करणार आहे हे केल्यानंतर एक इव्हेंट जनरेट होणार आहे आणि तो इव्हेंट जनरेट झालेला बाय डिफॉल्टली तो ऍक्सेस होईल अदरवाईज बाय डिफॉल्टली तुम्हाला काय करावं लागेल ते हँडल करावं लागेल आणि तो जो इव्हेंट हँडल होणार आहे तो इव्हेंट हँडल झालेला इव्हेंट जो आहे तो आपल्याला कशा प्रकारे डिस्क्राईब करता येईल कशा प्रकारे हँडल करता येईल हे आपल्याला यामध्ये शिकायचं आहे ठीक आहे म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्हाला या फर्स्ट युनिट नंतर यायला पाहिजे नेक्स्ट कंटेंट या युनिट मध्ये किंवा या पार्ट मध्ये आपण कुठले कुठले पॉइंट बघणार आहोत तर इंट्रोडक्शन आहे त्याच्यानंतर बॉड इज व्हीबी डॉट नेट आहे व्हीबी डॉट नेट म्हणजे काय बघायचं आहे बॉड इज इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग ईडीपी त्याला असं म्हटलं जाते इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग म्हणजे काय किंवा प्रोग्रामिंग म्हणजे काय त्याच्यानंतर डॉट नेट फ्रेमवर्क म्हणजे काय त्याचा डॉट नेट फ्रेमवर्कचा आर्किटेक्चर कुठल्या पद्धतीचा आहे कुठल्या सिक्वेन्सनी तो एक्झिक्यूट होत असतोय त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन एक्झिक्युशन कसं केलं जातंय त्याच्यानंतर सी एल आर सी एल आर म्हणजे कॉमन लँग्वेज रन टाईम त्याच्यानंतर एम एस आय मायक्रोसॉफ्ट इंटरमिजिएट लँग्वेजेस जे आहेत ते आहे त्यानंतर जे आय टी जस्ट इन टाईम कंपायलर तो आहे हा पार्ट बघायचा आहे त्याच्यानंतर इव्हेंट अँड इव्हेंट हँडलिंग हा शेवटचा पार्ट आहे तो आपल्याला बघायचा आहे ठीक आहे आता आपण या लेक्चर मध्ये पहिले तीन पॉइंट कव्हर करणार आहोत इंट्रोडक्शन वॉट इज व्हीबी डॉट नेट अँड वॉट इज इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग हा पार्ट आपण या युनि व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत ठीक आहे लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन आपण व्हीबी डॉट नेट जो सब्जेक्ट आहे किंवा व्हीबी हा जो सब्जेक्ट आहे हा शिकायचा असेल तर आपल्याला प्री रिक्वेस्टिंग म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला काय यायला पाहिजे तो इथं सांगितलेला आहे पहिल्यांदा आपल्याला यायला पाहिजे सी प्रोग्रामिंग ओके सी प्रोग्रामिंग जमायला पाहिजे त्याच्यानंतर डेटाबेस कन्सेप्ट जे आहेत डेटाबेस जे कन्सेप्ट जे आहेत जे तुम्ही डीबीएमएस डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि आर डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम या सब्जेक्ट मध्ये तुम्ही शिकलेला आहात त्याच्यानंतर एस क्यू एल कसा युज करायचा आहे तो कशा पद्धतीने हँडल करायचा आहे त्याच्यामध्ये डेटा कसा इन्सर्ड करायचा आहे हा पार्ट तुम्हाला येणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर हा जो पार्ट आहे पॉइंट आहे तो म्हणजे बीबी डॉट नेट इज अँड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज ओके जो बीबी आहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे आणि हा बीबी डॉट नेट जो आपण सजेशनर आहे तो प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे इम्प्लिमेंटेड ऑन दी डॉट नेट फ्रेमवर्क ओके हा डॉट नेट फ्रेमवर्क वर इम्प्लिमेंट केलेला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे म्हणून याला बीबी डॉट नेट असं म्हटलं जातंय आणि हा पार्ट आपल्याला बघायचा त्यानंतर इट इज नॉट अ बॅकवर्ड कम्पॅटेबल आता व्हॉट इज मीन बाय इट इज नॉट अ बॅकवर्ड कम्पॅटेबल बेसिकली ज्या वेळेला आपण कुठले तरी एडिटर्स युज करतोय कुठले तरी फ्रेमवर्क युज करतोय करतोय अशा वेळेला आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत की आपलं प्रोग्राम जो तयार केलेला आहे किंवा मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये आपल्याला काहीतरी टाईप केलेला आहे की एक्सेल मध्ये काहीतरी तयार केलेला आहे वर्ड पॉवर पॉईंट मध्ये काहीतरी तयार केलेला आहे अशा असे जे पार्ट आहेत तो जर तुम्ही त्याच्यापेक्षा लोअर व्हर्जन्स मध्ये सपोज व्हिज्युअल स्टुडिओ आपण जो युज करतोय तो टू थाउजंड एटीन चा आहे आणि तुम्ही तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीम वर किंवा कॉलेजच्या दुसऱ्या कुठल्या सिस्टीम वर तुम्ही ज्या वेळेला एक्झिक्युशन करताय वेगवेगळ्या सिस्टीम वर तुम्ही एक्झिक्यूट करताय त्याचं जर व्हिज्युअल स्टुडिओ टू थाउजंड फिफ्टीन टू थाउजंड एटीन टू थाउजंड सॉरी टू थाउजंड ट्वेल्व टू थाउजंड थर्टीन टू थाउजंड टेन असे जर असतील तर त्या ह्याच्यामध्ये ते कम्पॅटेबल होतील किंवा ते सगळ्याच तुम्ही युज केलेले सगळे कंट्रोल सगळे डेटा ऍक्सेस चे कंट्रोल हे सगळे तिथं ऍक्सेस होतील किंवा ते प्रॉपरली वर्क होतील हे म्हणू शक्य नाही आहे कारण हा बॅकवर्ड कम्पॅटेबल नाही आहे मग समजा तुम्ही 
दोन हजार दहा मध्ये एखादा प्रोग्राम केलेला आहे किंवा एखादा प्रोजेक्ट डेव्हलप केलेला आहे जिओ स्टुडिओ दोन हजार दहा मध्ये आणि तो तुम्ही काय करताय दोन हजार बारा मध्ये दोन हजार पंधरा मध्ये दोन हजार अठरा मध्ये युज करताय तर इट इज अ वर्कआउट तो काय होतोय वर्कआउट होऊ शकतोय जर तुम्ही कमी किंवा खालच्या विजिओ स्टुडिओच्या व्हर्जन मध्ये तुम्ही एक्झिक्युशन केला असाल तर पण हायर व्हर्जन मध्ये केला आणि तो लोअर व्हर्जन मध्ये एक्झिक्यूट करताय तर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट बॅकवर्ड कम्पॅटेबल ओके नेक्स्ट दी फॉलोइंग रिझन मेक अ बीबी डॉट नेट अ वाईडली युज प्रोफेशनल लँग्वेजेस कारण आपण आता सी आणि सीपीपी जावा अडवान्स जावा ह्या सब्जेक्ट आपण बघितलेले आहेत तर हा एक पॉइंट आहे जिथं किंवा हे जे रिझन आहे जिथं बीबी डॉट नेट किंवा बीबी हा काय करतोय बाकीच्या लँग्वेजेस पेक्षा खूप डिफरंट आहे हे आपल्याला इथं जाणून देत ठीक आहे तर फर्स्ट पॉइंट आहे इट इज अ मॉडर्न वन अँड इट इज युज फॉर जनरल पर्पज ठीक आहे हा मॉडर्न लँग्वेज आहे जिथं तुम्ही वेगवेगळे डिझाईन क्रिएट करू शकता इझिली क्रिएट करू शकता आणि ते इझिली युज सुद्धा करू शकता आणि बेसिकली अशा ज्या एक्झिक्युशन आहेत हे एक्झिक्युशन अगदी जनरल पर्पज साठी युज केल्या जातात जनरली त्या सगळ्या गोष्टी युज केल्या जातात ठीक आहे त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हा काय आहे ही जी लँग्वेज आहे ती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज आहे मग अशी आपण बघितलं सॉरी बीबी डॉट नेट हा काय आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे एका कम्प्युटरचा ठीक आहे तर त्याच्यामुळं सी प्लस प्लस मध्ये जेवढ्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट आहेत सेव्हन टू एट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट ते तुम्ही इझिली या बीबी डॉट नेट मध्ये युज करू शकता आणि त्याचा खूप सारे बेनिफिट तुम्ही इथे घेऊ शकता त्याच्यानंतर इट इज कॉम्पोनंट ओरिएंटेड बिकॉज इन बीबी डॉट नेट दे आर हँडलिंग द व्हेरियस कंट्रोल कॉम्पोनंट विच आर युजफुल फॉर डिझायनिंग अ वेबेज ऑर अ सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर किंवा वेबेज डिझाईन करण्यासाठी वेगवेगळे कंट्रोल जे आहेत कॉम्पोनंट जे आहेत ते इथं मिळतात आणि ते तुम्ही काय करू शकता इझिली युज करू शकता आणि त्याच्यावरच युजर्स काय करेल आयदर टेक्स्ट बॉक्स वर काहीतरी इन्फॉर्मेशन भरेल अदरवाईज बटन असतील वेगवेगळे रेडिओ बटन स्टेक बॉक्सेस रेडिओ बटन ग्रुप असेल तर याच्यावर तुम्ही क्लिक करून क्लिक करणार आहे युजर तर त्याच्यातून काहीतरी इव्हेंट जनरेट होतील म्हणजेच काय तो कॉम्पोनंट आहे त्या कॉम्पोनंट वर क्लिक केल्याशिवाय इव्हेंट जनरेट होणार नाही आहे म्हणून त्याला कॉम्पोनंट ओरिएंटेड लँग्वेज असं म्हटलं जातं ठीक आहे नेक्स्ट जो बाड आहे इट इज अ इझी टू लर्न बिकॉज इट इज अ कॉम्पोनंट ओरिएंटेड त्याच्यानंतर सी सी पी पी तुमच्याकडे बेस असेल त्याच्यामुळे तो लर्न करायला इझी असेल आणि हा डॉट नेट फ्रेमवर्क सोबत दिल्यामुळं तुम्हाला कुठलेही मेथड्स फंक्शन युज करायचे असतील तर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट तिथे तुम्हाला लिस्ट डिस्प्ले होईल की आपण याच्यानंतर कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स युज करू शकते कुठले कुठले फंक्शन युज करू शकते कुठले कुठले इव्हेंट्स युज करू शकते ते आपल्याला यामध्ये इझिली अव्हेलेबल होतील त्याच्यानंतर इट इज अ स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज वॉट इज अ स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज बिकॉज इच अँड एव्हरी सेंटेन्स विच बे हॅव्हिंग अ सेपरेट सेंटेन्स आणि हा सेपरेट सेंटेन्स तो डॉटनेट फ्रेमवर्क तुम्हाला अव्हेलेबल करून जर सपोज तुम्ही एखादा वर्ड टाईप करणार की वर्ड टाईप करणार आहात लाईक वाईल असेल फॉर असेल डू असेल तर तुम्ही फर्स्ट अल्फाबेट टाईप केला गेल्या तुम्हाला तिथं तिथं वेगवेगळे इन्फॉर्मेशन दाखवतील वेगवेगळे दिस दाखवतील जे स्ट्रक्चर्ड मध्ये असतील आणि त्या स्ट्रक्चर मधला तुम्ही कुठलाही युज करून तिथं तुम्ही त्याचा युज करू शकता इट प्रोड्युसेस इफिशियंट प्रोग्रॅम्स याच्यामुळं इफिशियंट प्रोग्रॅम्स किंवा प्रोजेक्ट तुम्ही इथं डेव्हलप करू शकता इझिली कमीत कमी वेळे इट कॅन बी कंपाइल्ड ऑन अ व्हरायटी ऑफ अ कम्प्युटर प्लॅटफॉर्म तुम्हाला या बीबी डॉट नेट मुळे कुठल्याही प्रकारचे प्लॅटफॉर्म तुम्ही युज करत असाल लाईक तुम्ही ज्या वेळेला प्रोजेक्ट डेव्हलप करताय किंवा एखादा प्रोग्राम डेव्हलप करताय त्यावेळेला तुम्ही विंडोज ओएस वर हा प्रोग्राम रन डेव्हलप करताय किंवा रन करताय पण ज्या वेळेला तुम्ही मॅक ओएस असू दे अँड्रॉइड असू दे त्याच्यानंतर लिनक्स ओएस असू दे या कुठल्याही ओएस वर ज्या वेळेला तुम्ही एक्झिक्युशन स्टार्ट करणार आहात त्यावेळेला तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे काळजी करायची गरज नाही आहे कारण हे प्लॅटफॉर्म डिपेंडेंट नाही आहे तुम्ही वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म वर तो एक्झिक्युशन करू शकता आणि 
हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे हा डेफिनेट फ्रेमवर्क चा पार्ट आहे त्याच्यामुळं इट इज इजी टू यूज इट यू कॅन यूज इट स्मूथली विथ द हेल्प ऑफ अ डॉटनेट फ्रेमवर्क बिकॉज डॉटनेट फ्रेमवर्क इज गोइंग टू सपोर्ट द नंबर ऑफ लँग्वेजेस तुम्हाला डॉटनेट फ्रेमवर्क जो आहे तो नंबर ऑफ लँग्वेजेस ला सपोर्ट करतो आणि एका डॉटनेट फ्रेमवर्क नंबर ऑफ लँग्वेजेस ला एकाच हिताला आणण्याचं काम करतो याची तो तुम्हाला एक्झिबिशन खूप इझिली करता येतं ठीक आहे नेक्स्ट पॉइंट स्टोरेज प्रोग्रामिंग फीचर्स सॉरी स्ट्रॉंग प्रोग्रामिंग फीचर्स इन बीपी डॉट नेट और ऑफ बीपी डॉट नेट एव्हरी आउटपुट इज अ बुलियन कंडिशन इट इज हॅव्हिंग अच्यू ऑर फॉल्स बिकॉज ज्यावेळेला युजर काहीतरी इनपुट देणार आहे त्यावेळेला तो ऍझर इनपुट देईल किंवा नाही देईल किंवा तो जो इनपुट देणार आहे तो स्पेसिफिक असेल आणि त्याची जी व्हॅल्यू असेल ती बुलियन असेल म्हणून याला म्हणतो त्याच्या बुलियन कंडिशन आहे त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिक गार्बेज कलेक्शन इथं जे गार्बेज कलेक्शन आणि सीपीपी मध्ये प्रॉब्लेम येत होते इथं ऑटोमॅटिकली ते हँडल केलं जातं गार्बेज कलेक्शन हँडल केलं जातं म्हणजेच काय तुमचा जो अँसर असेल तो प्रॉपरली आणि व्यवस्थित डिस्प्ले होईल त्याच्यानंतर इट गिव्ह अ स्टँडर्ड लायब्ररी इथं काय आहे स्टँडर्ड लायब्ररीज तुम्हाला मिळत आहेत ज्याच्या थ्रू तुम्ही काय करू शकता तुमचे एक्झिब्युशन इझिली एक्झिक्यूट करू शकता त्याच्यानंतर असेंबली वर्जन इथं जे असेंबली लँग्वेजेस आहेत वेगवेगळ्या लँग्वेजेस असल्यामुळं इथं असेंबली लँग्वेजेस जे आहेत तिथं तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे डिफिकल्टीज येणार नाही आहेत की तुम्ही सी मधून सीपीपी मधून जावा मधून बीबी मधून बीबी डॉट नेट मधून कुठल्या ह्याच्यातून तुम्ही एक्झिब्युशन केला आहे इट इज अ नॉट अ गोईंग टू डिफरन्शिएट तो काय करणार आहे कुठेही डिफरन्शिएट करू शकत नाही आहे किंवा डिफरन्शिएट करणार नाही आहे त्याच्यानंतर प्रॉपर्टीज अँड इव्हेंट्स दे आर गिव्हिंग अ डॉक्टर फ्रेमवर्क बीबी डॉट नेट फ्रेमवर्क इट इज गिव्हिंग मी व्हेरियस types of events and properties of each and every one of those which will be useful uh, for your execution in your execution study the cool sari cool sari benefits they give you that your properties will be used as a control use for that they specifically efficiently use for that they are bifurcated for that you can use a control la dusra control ka soon bifurcated for that the channel that delegates and events management इव्हेंट्स मॅनेजमेंट तुम्ही यामध्ये करू शकता वेगवेगळे इव्हेंट्स एटाटाईम होत असतील तर त्याच्यात कुठला इव्हेंट एक्झिक्यूट करायचा आहे ते तुम्ही ठरवू शकता त्याच्यानंतर इझी टू यूज अ जनरिक्स जे जनरेशन आहेत जे कॉम्पोनंट्स आहेत ते तुम्हाला इथे इझिली यूज करता येतील त्यानंतर इंडेक्सर्स इंडेक्सर्स इट इज नथिंग पार्ट ऑफ दि ऑप्शनेटेड वेअर यू कॅन यूज दि नंबर ऑफ आउटपुट नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स और डेटा टपल्स यू कॅन ऍक्सेस इझिली विथ द हेल्प ऑफ अ इंडेक्स इट इज द फ्युचर ऑफ अ प्युअरली फ्युचर ऑफ अ डॉक्युमेंट ओके वेअर यू कॅन यूज द सी शार लँग्वेज ॲट दॅट टाइम इंडेक्स इज मोर यूजफुल फॉर यू ओके कंडिशनल कंपायलेशन they are using a conditional compilation you can compile this part of code from your project and find out the where the debug where the errors are or what uh, what is going to wrong with uh, your code huh? okay conditional compilation the conditional me conditions ka jo part aplala gareche hai to part me execute kar sakta hu wa jo part na ko hai to sodun tumhi baki cha part execute karu sakta hai tyachan the simple multithreading in which number of processes number of activities at a time tumhala run karta yeto tyala multithreading mhanta jate ani ke easily simple multithreading like that easily simply simple conditions mhanje tumhi te use karu shakta next what is db dot net ata apan pahila point la alela ahot what is db dot net just a introductory part apla complete zalela ata db dot net mhanje ka a programming language provided by a microsoft which supports event driven programming procedural programming and object oriented programming ashi ek language hai jo microsoft microsoft ne provide kelela hai ani yacha madhe je adhi cha languages madhe hot nahto te ithe perform hota like event driven programming perform hota procedural programming perform hota ani object oriented programming sudha ithe perform hota theek hai these are the features 
मैं हे फीचर्स घेऊन येते त्याची डेफिनेशन तयार करते की अशा लँग्वेज आहे अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज व्हिच प्रोवाइड्स और प्रोग्रामिंग लँग्वेज प्रोवाइडेड बाय मायक्रोसॉफ्ट व्हिच सपोर्ट्स इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग a part of visual studio dotnet visual studio dotnet which contains visual basic c sharp c++ huh likewise they are going to provide the 70 different languages in a visual studio dotnet framework dotnet framework they near about 70 languages it provide kele jatat like visual studio c++ <coughs> c sharp huh त्याच्यासारखे वेगवेगळ्या लँग्वेजेस इथं प्रोव्हाइड केले जातात नेक्स्ट व्हॉट इज इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर दिस व्हिडिओ व्हॉट इज इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू एक्झिक्यूट अ प्रोग्राम और द युजर इज गोइंग टू हँडल युअर सॉफ्टवेअर ॲट दॅट टाइम दॅट युजर इज गोइंग टू क्लिक इन एनी कॉम्पोनंट विच इज इन युअर प्रोजेक्ट तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये कुठल्याही कंपोनंट वर तो काय करेल क्लिक करेल मग ज्या वेळेला तो कर्सर त्या कंट्रोल वर नाही तुमच्या फॉर्म वर नाही त्या प्रत्येक वेळेला इव्हेंट जनरेट होतात आणि तुम्ही ज्या वेळेला क्लिक करता त्यावेळेला सुद्धा इव्हेंट जनरेट होतात मग असे कुठले कुठले इव्हेंट आहेत जो फ्लो होत आहे फर्स्ट इज अ सेन्सर आउटपुट तुमचा कर्सर मूव्ह राईट आणि जो कर्सर मूव्ह होत आहे हा आउट ऑफ फॉर्म गेला ज्या वेळेस हा कर्सर त्या हा बाहेरून हा देईल तर तो काय डिस्प्ले करेल माऊस एंटर और कर्सर एंटर आउट ऑफ फॉर्म ठीक आहे त्याच्यानंतर युजर ऍक्शन वेगवेगळे युजर ऍक्शन कुठले आहेत तर माऊस क्लिक असेल की प्रेस असेल वेगवेगळे की प्रेस करणार आहे किंवा कुठल्याही कीबोर्ड वरच की प्रेस करणार किंवा मग माऊस च क्लिक करणार राईट क्लिक असू दे राईट करा त्याच्यानंतर मेसेजेस फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स ऑर थ्रेड्स वेगवेगळे मेसेजेस जे इनपुट वेगवेगळ्या थ्रेड्स करून प्रोसेस करून आपल्याला येतात ते आपण इथे इझिली युज करू शकतो आणि या प्रोसेस वाटतात इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पॅराडिजम वेअर यू कॅन टेक द इव्हेंट सच ॲज कर्सर आउटपुट युजर ऍक्शन अँड मेसेजेस फ्रॉम द ऑदर प्रोग्राम ऑर थ्रेड्स क्लिअर दिस इज द इव्हेंट रिव्हन प्रोग्राम ओके लेट्स सी वॉट आर दी पार्ट यू आर गोइंग टू सीन इन दिस व्हिडिओ या व्हिडिओ मध्ये आपण काय बघितलं आहे डॉटनेट फ्रेमवर्क म्हणजे काय हा पार्ट बघितला त्याच्यानंतर इव्हेंट रिव्हन प्रोग्रामिंग म्हणजे काय बघितलं आणि डॉटनेट फ्रेमवर्क ची थोडीशी इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट ची यामध्ये घेतलेलं आहे ठीक आहे नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत डॉटनेट फ्रेमवर्क जो आपण युज करतोय तो डॉटनेट फ्रेमवर्क म्हणजे काय त्याच्यानंतर डॉटनेट फ्रेमवर्क चा आर्किटेक्चर काय आहे हा पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघणार आहे ओके आय थिंक तुम्हाला इंट्रोडक्टरी पार्ट बऱ्यापैकी कळला असेल पण दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये डॉटनेट फ्रेमवर्क आणि त्याचा आर्किटेक्चर कुठल्या पद्धतीचा आहे हा पार्ट आपण त्यामध्ये बघणार आहोत ओके थँक्यू थँक्यू सो मच